ഹലോ നോട്ട്ലോട്ട് ഫിസിക്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സാണ് നമ്മളിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് വീക്ക് ഇൻട്രാക്ഷൻ നമുക്ക് പാരറ്റി കൺസേർവ് ആകുന്നില്ല എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അതിനകത്ത് രണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ടൗ തീറ്റ പസിലാണ് രണ്ട് ഓ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ആദ്യം ടൗ തീറ്റ പസിലിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഇത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീസിലെ കാര്യമാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ കുറേയേറെ മീസോൺസിനെ ഒക്കെ അറിയാം എന്നാൽ നമ്മൾ അതിനെ ഒരു എന്താ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അപ്പാരൻ്റ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് മീസോൺസ് എന്നറിയാം ഒന്നിനെ അന്ന് വിളിക്കുന്നത് ടൗ പ്ലസ് എന്നാണ് ഓർക്കുക നമ്മൾ ലെപ്റ്റോൺസിനകത്ത് പറയുന്ന ടൗ അതല്ല ഇത് അന്ന് മിസോൺ ആണെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടോപ്ലസ് എന്നൊരു മിസോൺ ഉണ്ട് അത് ഡേക്ക് ആവുന്നത് മൂന്ന് പയോൺസ് ആണ് ഒരു പയോൺ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാരറ്റി ഓട് പാരറ്റി ആണ് വിച്ച് മീൻസ് മൂന്ന് പയോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നിൻ്റെയും പാരറ്റി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും സോ ഓട് പാരറ്റി വരും സോ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഓട് പാരറ്റി ആണ് വിച്ച് മീൻസ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ള ടൗ പ്ലസിനും ഓട് പാരറ്റി തന്നെ വേണം പാരറ്റി കൺസേർവ് ആകുമെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതാണ് അന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തീറ്റ പ്ലസ് എന്നൊരു പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട് അത് ഡേക്ക് ആവുന്ന രണ്ട് പയോൺസ് ആയിട്ടാണ് വിച്ച് മീൻസ് അത് ഈവൻ പാരറ്റി ആണ് ഈ പാരറ്റിയുടെ ഡിഫറൻസ് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടൗ പ്ലസും തീറ്റ പ്ലസിൻ്റെയും ബാക്കി പ്രോപ്പർട്ടീസും ഒക്കെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കാണ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആണ് വിച്ച് മീൻസ് ഇത് രണ്ടും സെയിം പാർട്ടിക്കിൾ ആവാനും സാധ്യത ഉണ്ടല്ലോ സോ അങ്ങനെയുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിൽ ലീ ആൻഡ് യാങ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അവർ പറയുന്ന ഇതാണ് കുറേയേറെ പാരറ്റി കൺസേർവ് ചെയ്ത് കുറേയേറെ റിയാക്ഷൻസ് അവരുടെ നോക്കി പക്ഷേ അതെല്ലാം ഒന്നുകിൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻട്രാക്ഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോങ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ് വീക്ക് ഇൻട്രാക്ഷനിൽ പാരറ്റി കൺസേർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറയാനുള്ള എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ എവിഡൻസ് അന്നില്ല അപ്പോൾ ലീ ആൻഡ് യാങ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് വീക്ക് ഇൻട്രാക്ഷനിൽ ചിലപ്പോൾ പാരറ്റി കൺസേർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ടൗ പ്ലസും തീറ്റ പ്ലസും സെയിം പാർട്ടിക്കിൾ തന്നെയാണ് ആൻഡ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയാം ഇത് രണ്ടും സെയിം പാർട്ടിക്കിളാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കെ പ്ലസ് മിസോൺ അല്ലെങ്കിൽ കവോൺ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിളാണ് എന്ത് ഈ പണ്ട് ടൗ പ്ലസ് എന്നും തീറ്റ പ്ലസും എന്നും വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ടൗ തീറ്റ പസിൽ എന്നുള്ളതിന് പോസിബിൾ പാരറ്റി വയലേഷൻസ് ഇൻ കയോൺസ് എന്നും പറയാറുണ്ട് ചില ബുക്കിനകത്ത് ടൗ തീറ്റ പസിൽ എന്നായിരിക്കും പറയുക ചില പുസ്തകത്തിനകത്ത് പോസിബിൾ പാരറ്റി വയലേഷൻസ് ഇൻ കയോൺസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് രണ്ട് ചോദിച്ചാലും സെയിം തന്നെയാണ് ആൻസർ ഓക്കെ ഇനി ലീ ആൻഡ് യാങ് പറഞ്ഞത് വീക്ക് ഇൻട്രാക്ഷനിൽ ചിലപ്പോൾ പാരറ്റി കൺസേർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് എക്സ്പെരിമെൻസ് അവർ സജസ്റ്റ് ചെയ്തു ആൻഡ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത ആളാണ് പ്രൊഫസർ റൂ പ്രൊഫസർ റൂ ആണ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിൽ തന്നെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് റിസൾട്ടൊക്കെ ഫിഫ്റ്റി സെവനിൽ വരികയും ചെയ്തു വീക്ക് ഇൻട്രാക്ഷനിൽ പാരറ്റി കൺസേർവ് ആകുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് ബീറ്റ ഡി കെ ആണ് ബീറ്റ ഡി കെ എന്ന് പറയുന്നത് വീക്ക് ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണല്ലോ കൊബാൾട്ട് സിക്സ്റ്റി നിക്കൽ സിക്സ്റ്റി ആകുന്നുണ്ട് ബൈ ബീറ്റ ഡി കെ അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂട്ടത്തിലൊരു ആൻറ്റി ന്യൂട്രോണിൽ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കുറച്ചൊരു കൺസെപ്റ്റ് കൂടെ പറയാനുണ്ട് അതിനകത്താണ് ഹെലിസിറ്റി ഹെലിസിറ്റിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് സ്പിൻ ഓൺ ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെൻ്റ് അതാണ് ഹെലിസിറ്റിയുടെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ട് പറയാം അത് തന്നെ രണ്ട് തരം ഉണ്ട് ഒന്ന് റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് ആണ് മറ്റേത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡഡ് ആണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡഡിനെ തന്നെയാണ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന
ഇൻഫിനിറ്റി ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ് എക്സ് വൈ ഇസഡ് ഇന്ന് മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് വൈ മൈനസ് ഇസഡ് അങ്ങോട്ട് മാത്രമല്ല തിരിച്ചു അപ്പോൾ രണ്ടും പാരറ്റ് ആണ് അതായത് ഡീനിയർ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറ്റും സ്പിന്നിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറുന്നില്ല പാരറ്റി ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡഡ് ഹെലിസിറ്റി ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് ഇന്ന് പാരറ്റി ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയാൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് ഹെലിസിറ്റിയിലേക്ക് എത്തും തിരിച്ചു റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ പാരറ്റി ഓപ്പറേഷൻ വഴി ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും ഇനി ഹൂ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഹൂ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനകത്ത് കൊബാൾട്ടിൻ്റെ ബീറ്റ ഡി കെ ആണ് അപ്പോൾ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ന്യൂ ആൻറ്റി ന്യൂട്രിനോൺ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഒരു പാർട്ടിക്കിളും ഒരു ആൻറ്റി പാർട്ടിക്കിളും ആണ് ന്യൂട്രിനോ ആൻറ്റി ന്യൂട്രിനോ എന്നും നമുക്ക് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ വിടുക ഇലക്ട്രോൺ ആണ് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വീക്ക് ഇൻട്രാക്ഷൻ പാരിറ്റി കൺസേർവ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇലക്ട്രോൺസിന് സെയിം പ്രോബബിലിറ്റിയോടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡഡ് ഉണ്ടാവണം റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് ഉണ്ടാവണം അതിനകത്ത് പ്രിഫറൻസ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതാണ് നമ്മളുടെ കൺസെപ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊബാൾട്ട് സിക്സ്റ്റി ഉള്ള പാരാമാഗ്നറ്റിക് ക്രിസ്റ്റൽ എടുത്തു വളരെ കുറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് കൂൾ ചെയ്തു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും അപ്ലൈ ചെയ്തു പാരാമാഗ്നറ്റിക് ക്രിസ്റ്റൽ ആണ് വിച്ച് മീൻസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷന് പാരലൽ ആയിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്യും ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ വളരെ കുറവാണ് വിച്ച് മീൻസ് തെർമൽ അജിറ്റേഷൻസ് കുറവായിരിക്കും വിച്ച് മീൻസ് ആ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കൊബാൾട്ട് സിക്സ്റ്റിയും അപ്ലൈഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ അലൈൻ ചെയ്ത് നിൽക്കും എന്നിട്ട് ബീറ്റ പാർട്ടിക്കൾ എമിറ്റ് ചെയ്യും കാരണം ബീറ്റ എമിറ്റേഴ്സ് ആണല്ലോ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഡി കെ ആവുന്ന നടക്കും നമ്മൾ ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് രണ്ട് സൈഡിൽ കൊണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യൂക്ലിയർ സ്പിന്നിന് പാരൽ ആയിട്ടും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യൂക്ലിയർ സ്പിന്നിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനും കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഡിറ്റക്ടർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ അവർ ബീറ്റ പാർട്ടിക്കിൾസ് മാത്രമല്ല ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് ഗാമ റേസും ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു പക്ഷേ ഫോർ അവർ പർപ്പസ് വി വിൽ ഫോക്കസ് ഓൺ ബീറ്റ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇലക്ട്രോണിനെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ള ഫിഗർ കൊടുക്കുകയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെയാണ് കൊബാൾട്ട് സിക്സ്റ്റിയുടെ സ്പിന്നും ഇലക്ട്രോൺ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനാണ് ഓർക്ക ഇത് ഒരു ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ പടമാണ് ഞാൻ വരച്ചു വയ്ക്കുന്നത് ക്രിസ്റ്റലാണ് സോ കുറേയേറെ കൊബാൾട്ട് സിക്സ്റ്റി ഉണ്ട് ആ കൊബാൾട്ട് സിക്സ്റ്റിയിൽ നിന്നൊക്കെ ബീറ്റ എമിഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് ബീറ്റ പാർട്ടിക്കിളും എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊബാൾട്ട് സിക്സ്റ്റിയുടെ സ്പിന്നിങ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനാണ് തീരെ കുറച്ചു മാത്രമാണ് ബീറ്റ പാർട്ടിക്കിൾസ് കൊബാൾട്ട് സിക്സ്റ്റിയുടെ സ്പിന്നിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ എമിറ്റ് ആവുക അപ്പോൾ അറിയണമല്ലോ ഇത് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതയാണോ അതോ ബീറ്റ ഡി കെ എന്നുള്ള പ്രോസസ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണോ എന്ത് ചെയ്തു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ തിരിച്ചു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ തിരിയുമ്പോൾ എന്താണ് കൊബാൾട്ട് സിക്സ്റ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ തിരിയും പാരാമാഗ്നറ്റിക് ആണല്ലോ സോ പാരൽ ആയിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യും എന്നിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇലക്ട്രോൺ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊബാൾട്ട് സിക്സ്റ്റിയുടെ സ്പിന്നിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്നും അല്ല ഇതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ബീറ്റ ഡി കേഡ് തന്നെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണിത് അതായത് ബീറ്റ ഡി കെയിൽ പ്രിഫറൻഷ്യലായിട്ട് കൊബാൾട്ട് സിക്സ്റ്റിയുടെ സ്പിന്നിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇലക്ട്രോൺ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിച്ച് മീൻസ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡഡ് ഹെലിസിറ്റി ഉള്ള ഇലക്ട്രോണുകളാണ് കൂടുതലായിട്ട് എമിറ്റ് ആവുന്നത് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് വിത്ത് അവർ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ്
കൊബാൾട്ട് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റോണിന് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ കൊബാൾട്ട് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് അയൺ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ആയി മാറുകയാണ് ബൈ എമിറ്റിംഗ് എൻ പോസിറ്റോൺ ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺ ഇവിടെ പോസിറ്റോൺ ആൻറ്റി പാർട്ടിക്കിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആൻറ്റി ന്യൂട്രോണോ ന്യൂട്രോണോ അതൊന്നും നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മളത് എഴുതാം നമ്മൾ പോസിറ്റോണിലാണ് ഇപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഈ കേസിലെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റോൺ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രിഫേർഡ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അലോങ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് ഫ്രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രിഫേർഡ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് ഫ്രണ്ട് ആണ് പോസിറ്റോൺ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രിഫേർഡ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അലോങ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് ഫ്രണ്ട് ആണ് അതായത് വീക്ക് ഇൻട്രാക്ഷനകത്ത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡഡ് പാർട്ടിക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡഡ് ഇലക്ട്രോ പാർട്ടിക്കിൾ ആണല്ലോ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ആൻഡ് റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് ആൻറ്റി പാർട്ടിക്കിൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് പോസിറ്റോൺ ആണ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് ആൻറ്റി പാർട്ടിക്കിൾ അങ്ങനെയാണ് വീക്ക് ഇൻട്രാക്ഷനിൽ വരുന്നത് പ്രിഫറൻസ് ഉണ്ട് വിച്ച് മീൻസ് പാരിറ്റി വീക്ക് ഇൻട്രാക്ഷനിൽ കൺസേർവ് ചെയ്യുന്നില്ല 